দিদিকে বলো কর্মসূচি নিয়ে আবার সমহিমায় আরামবাগের তৃণমূল নেতা রাজেশ চৌধুরী বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁকে দলীয় কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছিল না এই নিয়ে জল্পনা চলছিলই কিন্তু সেই জল্পনাই জল ঢেলে দিয়ে সঠিক সময়ে আবার তিনি দলের ব্যাটন হাতে নিলেন দলীয় কার্যালয়ে বিধায়ক ও পৌরপ্রধানকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন সারা দেশে এখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কোনো বিকল্প নেই তাই তার নেতৃত্বে আগামী দিনে তিনি সহ দলের সমস্ত নেতা নেত্রী কর্মীরা সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করে যাবেন আমরা আগামী কাল আরামবাগ শহরের চার নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমরা এই জনসংযোগ যাত্রা শুরু করব এই জনসংযোগ যাত্রায় আপনাদের সকলের সহযোগিতা তো এই অভিনব উদ্যোগ সারা ভারতবর্ষে কোনো মুখ্যমন্ত্রী নেননি যে কেবলমাত্র একটা ফোন নাম্বারের মাধ্যমে নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো এই ফোন নাম্বারের মধ্য দিয়ে রাজ্যের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো নাগরিক সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে অ্যাড্রেস করতে পারবে তার সমস্যার কথা বলতে পারবে তার বাড়িতে ফলে জল নেই সেই সমস্যা তিনি বলতে পারবেন মধ্যরাত্রিতে বাড়ি থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সেই সমস্যাও এই ফোন নাম্বারের মধ্যে দিয়ে সমাধান হবে আমরা এই জনসংযোগের মাধ্যম দিয়ে নেত্রীর এই কার্ড মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে এবং সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ আমরা শুনে সেই অভাব অভিযোগ আমরা কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে আমরা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো যেগুলো আমাদের স্থানীয় স্তরে জনপ্রতিনিধি থাকে সেগুলো পরবর্তী পর্যায়ে এমন কিছু সমস্যা থাকে যেগুলো হয়তো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় সেগুলো আমরা দলের কাছে পৌঁছে দেবো এই কর্মপদ্ধতি নিয়ে আমরা এই জনসংযোগ যাত্রা শুরু করতে চলেছি আরামবাগ শহরের চার নম্বর ওয়ার্ড এবং তিন নম্বর ওয়ার্ড প্রথম পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় পর্যায়ে আমাদেরকে নাম পাঠিয়ে দেওয়া হবে এটা তিনটে পর্যায়ে হবে প্রথম পর্যায়ে হবে আগামীকাল চার নম্বর ওয়ার্ড দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী পরশু দিন তিন নম্বর ওয়ার্ড এবং তৃতীয় পর্যায়ে এই দুটো পর্যায়ে সম্পূর্ণ করার পরে তৃতীয় পর্যায়ে আমাদের নাম দল থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তৃতীয় পর্যায়ে যাদের নাম পাঠিয়ে দেওয়া হবে সেই ডেট আমরা তৃতীয় পর্যায়ে আপনাদেরকে জানাবো প্রথম পর্যায়ে বিধায়ক ডোমল দিয়ে শুরু করেছেন বিধায়ক সম্পূর্ণ করেছেন দ্বিতীয় পর্যায়ে পলাশের নেতৃত্বে মহারাজের নেতৃত্বে ব্লক এবং শহরের হয়েছিল ওরা আমাদের শহরে ন নম্বর ওয়ার্ড দশ নম্বর ওয়ার্ড করেছে আর ব্লকের আপনার খালেপুর এক তিরল করেছে তিরল দুটো করেছে যুবর নেত্রী তিরলে মহি গ্রামে হয়েছে তিরল গ্রামে হয়েছে এই তৃতীয় পর্যায়ে আমাদেরকে দিয়ে শহর এবং ব্লক নম্বর নেতৃত্বে করেছে ব্লকের যে কাজটা শুরু হয়েছে কেমন সারা পাচ্ছেন কেন অভূতপূর্ব সারা ভারতবর্ষে আপনি কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে পাবেন না যিনি উদ্যোগ নিয়েছেন যে সরাসরি একটা ফোনে আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে অ্যাড্রেস করতে পারেন এখানে মানুষ আমাদেরকে যোগাযোগ করতে গেলে যাকে দুবার দৌড়াতে হয় এদিক কোথায় গিয়ে আনার জন্য সেখানে আপনি একটা মাত্র ফোনে আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পাচ্ছেন নট অনলি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের একজন জনপ্রিয় নেত্রী ব্যক্তিত্ব তাকে আপনি পাচ্ছেন এর থেকে বড় পাওনা আর কি হতে পারে বলে আমি বলতে যাব আপনার কথা সত্য থেকেই বলি আপনি বলছেন যেখানে আপনাদেরকে পেতে একবার দুবার ফোন করেও পাওয়া যায় না কিন্তু তাহলে কি এইটা থেকে বলা যাচ্ছে যে দিদিকে বলতেই বেশি সুবিধে লোকাল প্রশাসনের কাছে সেই সুযোগটা নেই সেটাই বলছি আমি প্রথমে কি বলি আমি গেলাম আমি গিয়ে দেখবেন এই দেখুন আপনি আমার কাছে দশটা মানুষ আছে দশটা মানুষের কাজকে আমার পক্ষে করে দেওয়া সম্ভব আমার লেভেলে কি আছে কারোর বাড়িতে জলের লাইনটাই জল ঠিক মতো পড়ছে না কারোর নিকাশিটা প্রবলেম হয়েছে কারোর বাড়ির সামনে হয়তো নিয়মিত আমার পৌরসভা বা বলুন অন্যান্য স্টাফ যাচ্ছেন না যারা আমাদের কনজারভেটিভ ডিপার্টমেন্ট সেটা আমার লেভেলে রয়েছে যদি কোনো বড় সমস্যা থাকে কারণ মানুষের জন্য অনেক সমস্যা থাকে কালকে আমার বাড়িতে অসুস্থ হয়ে যাবে আমার বাবা তার বাইপাস করতে হবে সেটা আমার লেভেলে নেই কেন এই নাম্বারটা দিয়েছেন তিনি মধ্যরাত্রিতে আপনি রাস্তায় শিয়ালদা থেকে আপনি ট্রেনে দিল্লি যাচ্ছেন ট্রেনের মধ্যে কোনো অঘটন ঘটে যায় আপনি এই নাম্বারে অ্যাড্রেস করতে পারেন হ্যাঁ সেটা একটা খুবই ভালো কিন্তু এই আরামবাগেরই আমি কয়েকটা ওয়ার্ডে দেখছিলাম যে তারা বাড়ি করেছেন কিন্তু এলাকায় কোনো রাস্তা নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই পৌরসভাকে বলে বলেও হচ্ছে না তারা দিদিকে বলতে ফোন করেছেন এবং তারপর সেখান থেকে বারে বারে ফোন আসছে তাদের কাছে তো যে জিনিসটা তার লোকাল কাউন্সিলার পারেন চেয়ারম্যান পারেন সেটাকে দিদিকে বলতে কেন বলতে হবে নিশ্চিতভাবে কিছু কোনো জায়গাতে কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে বলে এত বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে 
দেখাতে আমি তো আপনার কথাই বললাম যে হয়তো আমায় খুঁজে পাবেন না আপনি আমার বাড়িতে গেলেন নেই বেরিয়ে গেছে আমাকে মনে পাচ্ছেন না সেইখানে এই অভিনব উদ্যোগ এটা আজ যে আপনি ভারতবর্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রী নেন বাকি ছটা স্তর আগামীকাল বিকাল তিনটা থেকে পরশু দিন সকাল নটার মধ্যে সাতটা স্তর আমাদের সম্পূর্ণ করতে ঠিক আছে